Hujambo na karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini walioonesha nia ya kujiunga katika sekta ya kilimo wameshauriwa kukutana na wataalamu wa kilimo kabla ya kuingia katika sekta hiyo ili kupata elimu ya aina ya kilimo wanachoweza kufanya kulingana na hali ya hewa iliyopo kwa eneo husika. Ushauri huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na Mkurugenzi wa Shirika lisilo la Kiserikali linalojishughulisha na masuala ya kilimo na ushauri bwana Peter Mkufia wakati akizungumza na kurasa kuhusu kuwepo kwa idadi kubwa ya watu wanaoshiriki kwenye sekta ya kilimo bila kupata utaalamu. Tumekuwa tukilima kwa mapenzi yetu sisi. Badala ya kulima kwa kuangalia soko linataka nini. Kwa mfano hivi sasa soko leo nikakwambia kabisa kwamba linataka machungwa kwa mfano. Lakini ikifika mwezi wa sita machungwa ni mengi sana uhitaji kuanza kufikiria machungwa. Kwa hiyo tunafundisha wa vijana namna ya kulima kipindi ambacho yale mazao hayapo sokoni. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa. Utafahamu hata juzi hapa zilijaa nyanya sana maeneo ya Morogoro mpaka baada ya nyanya zinaharibika. Lakini msimu wa mvua nyanya zinapungua. Sasa ulimeje msimu wa mvua ili uepuke magonjwa hiyo ndio kazi ya kilimo smart kufundisha watu kwamba wakati wa mvua mfumo wa kulima uko hivi uh, wadudu uta control hivi ili ukivuna sasa bei inapanda kwa utagundua swala la, la shida ya masoko kwa baadhi ya mazao sio yote ni kutokana na kalenda za ulimaji watu hawalimi kutegemeana na mahitaji ya soko wanalima kutegemeana na, na ni, ni utamaduni tu na ndio maana tuka, 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 tukaambiwa ni agri culture yani unalima kiutamaduni tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili Mfuko wa rais wa kujitegemea umeelezea mpango mkakati wake kwa kipindi cha mwaka huo unaonesha namna makundi mbalimbali ya kijamii yatakavyoweza kunufaika na elimu ya ujasiria mali pamoja na kupatiwa mikopo. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko huu Bi Haigat Kitala ameiambia kurasa leo kwamba mfuko huu utaweza kuyafikia pia makundi kama ya watu wenye ulemavu walioathirika na dawa za kulevya pamoja na wafanyakazi kwa kupata elimu pamoja na wafanyakazi kwa kuwapa elimu hiyo lengo likiwa ni kuendeleza kiuchumi kwa upande wa mikopo tumeliweka tulikuwa tunaweka uh, lengo la kutoa mikopo 3600 na sita kwa huu mwaka wa fedha uh, kwa nusu mwaka ina maana ni 1800 lakini kwa habari ya mikopo tumefanikiwa kutoa mikopo 1479 ambao mpaka sasa hivi sabani yake ni kama bilioni moja point mbili a bilioni moja point mbili. Kwa hiyo unaona kwamba tunaendelea na tunafikia kwamba mpaka tutakavyofikia mwisho wa mwaka tutakuwa tumefanikiwa. Lakini pia kwa habari ya tathmini tumeweza kufanya tathmini uh, katika satellite mbili, Ruangwa na Kilono na Ruangwa tumeshaanza uh, pale mikopo 49 imeshatoka. Kwa hiyo yenye thamani ya milioni 489 milioni. Kwa hiyo tunaona kwamba pale tumeanza vizuri kwa kilolo tuko kwenye hatua za mwisho za kufungua hiyo satellite ya kilolo Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili Makumbusho ya Taifa la Tanzania iliyopo jijini Dar es Salaam imeandaa mafunzo ya onesho la chimbuko la binadamu wa Afrika inayotokana na tafiti mbalimbali zinazofanyika katika bonde la Olduvai Gorge na la Etolo ya hifadhi katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mkurugenzi wa makumbusho ya taifa Profesa Audax Mabula amesema onesho hilo litafanyika kesho jijini Dar es Salaam na litafunguliwa na waziri wa mali asili na utalii Dr. Hamisi Kigwangala na litahudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo mabalozi wanaozowakilisha nchi zao hapa nchini. Lakini vionesho vyote mtakavyokwenda kuviona katika onesho hili vimepatikana hapa hapa Tanzania kutokana na tafiti za kisayansi na vimehifadhiwa hapa makumbusho ya taifa. Vionesho hivi ni pamoja na masalia ya Zamadam au watu wa kale e, kwa Kiingereza wanaitwa hominin fossils e, lakini pia ziko zana za mawe e, na masalia ya wanyama walioishi takriban tangu miaka milioni nne iliyopita. Pia zipo picha za Zamadam eh, na mazingira ya walioishi wakifanya shughuli zao za kila siku. Mtazamaji tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho na pia usisite kutumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa at atv.tv. Kwa niaba wale wote wale shiriki kukuletea kurasa jina langu ni ilikuwa na materu. Endelea kuelimika na kuburudika na vipindi vinavyofuata hapa EA TV. Urasa imedhaminiwa 